Good morning. This is going to be another amazing day. Das wird wieder ein großartiger Tag werden. Yes, and what about that storm yesterday? Und was war gestern wow. mit diesem Sturm? Hailstones in July. Ja, äh, Hagelsteine in Hagelkörner in Juli. Also I heard an amazing story of God's protection, and so we're thankful for God's protection during that storm. Ich habe eine unglaubliche Geschichte yeah, gehört von uh, Gottes uh, Schutz, also wie er etwas bewahrt hat. Also wir sind sehr dankbar für ihn hier. Today is called refuge. Das Thema des heutigen Tages lautet Zuflucht. And we're going to take a bit of a journey looking at what it means to live in refuge. Und wir wollen uns heute wieder mal auf eine Reise begeben und uns anschauen, was es bedeutet, an einem Zufluchtsort zu leben und zu wohnen. And uh, in Houston, where we live, we work with people who are looking for physical refuge every day. Und uh, dort, wo wir in Houston leben und arbeiten, arbeiten wir jeden Tag mit Menschen zusammen, die nach einem äh, richtigen, echten Zufluchtsort suchen. So we work with people coming out of prison and homeless people. Das heißt, wir arbeiten mit Menschen zusammen, die äh, aus dem Gefängnis äh, rausgekommen sind und die obdachlos sind. And they're looking to find a refuge physically. Und die suchen nach einem physischen Zufluchtsort. And they have taught me so much about finding refuge in the Father. Und ich habe von denen so viel gelernt darüber, was es heißt, in Gott einen Zufluchtsort zu finden. And so when we were praying during the year about this day, das heißt, als wir uh, das ganze Jahr über für diesen Tag gebetet haben, God was giving us a few pictures in how to explain it so that we can all remember. Hat uns Gott einige Bilder gezeigt, also wie wir uh, das euch darstellen können, damit ihr es merken könnt. And one of them was this, was this tent. Und, voll, uh, und eines dieser Bilder war so, dieses Zelt hier. Just being in a tent, well, kind of we all feel like we're camping here this week, don't we? We're all kind of living on the floor. <lacht> und klar, wir haben diese Woche alle das Gefühl, irgendwie campen zu müssen. Wir schlafen alle auf dem Boden. Um, so we know what that feels like to camp. Das heißt, wir wissen, wie es sich anfühlt, zu zelten. But if you ever go camping, you know that you're in this kind of safe place. Aber wenn du äh, zelten gehst, campen gehst, dann weißt du schon, okay, du befindest dich an einem irgendwie sicheren Ort. And even though there's only really thin walls and there could be chaos on the outside. Und äh, selbst wenn die Wände so ziemlich dünn sein mögen und äh, selbst wenn draußen au also außerhalb Chaos sein herrschen kann. We feel quite safe fühlen wir uns trotzdem recht sicher. And it has this cozy feel, even though we're out in the elements surrounded. Und es fühlt sich irgendwie gemütlich an, selbst wenn wir draußen äh, im Urwald sind. And there's kind of like the little, you know, the flashlights make it, you think it's warm, but it's not. <lacht> und da äh, jeder hat so seine Taschenlampe und es fühlt sich irgendwie warm und gemütlich an. Yeah. Uh, Aber es ist doch nicht so sicher, wie es sich just, vielleicht I'll anfühlt. Just stay in here while you're okay, ich bleibe einfach mal hier drin. <lacht> so cozy. Um, hey, I got I gotta start today. Before we get back to the tent, Debs, I gotta start today the way we always do. Okay, also bevor wir zum Zelt zurückkommen, muss ich den heutigen Tag be so beginnen, wie wir es immer beginnen. Romans, Romans 8. Römer 8 natürlich. Hands up. Hände hoch. Hey, at this stage, if I were you, I'd just put your hands up, even if you haven't read it. Also, okay, jetzt, I'm a wir sind jetzt so weit. Also selbst wenn du es noch nicht gelesen hast, würde ich jetzt die Hand hochstrecken, denn sonst könnte es gefährlich werden. Angry. Sonst wird der Juicer richtig zornig. Um, hey, we saw yesterday that that we're a son and we're a brother in a family. Gestern haben wir uns angeschaut, dass wir uh, Söhne sind, wir sind Brüder und wir sind Teil einer Familie. And so when I was thinking about it this morning, it, it, I was reminded that Jesus said that we have to be like little children. Und heute Morgen wurde ich daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, dass wir so wie die kleinen Kinder werden sollen. Remember that Jesus said, hey, if you want to, if you want to come to me, if you, if you want to be part of my family, you have to come like a child. Weißt du es noch? Jesus hat gesagt, wenn du Teil meiner Familie werden möchtest, dann musst du wie ein kleines Kind kommen. Which, which means that being part of being a son and a daughter means you got to be like a kid. Okay. Und uh, das bedeutet, Teil dieses Sohnseins, Teil uh, dieses uh, Brudersseins bedeutet, dass du so werden sollst wie ein Kind. So I started thinking about me when I was a kid in tents and forts. 
Und oh, ja, ich, ich habe mich ja wieder daran erinnert, wie es bei mir war, als ich klein war. Ich habe so in, in Zelten übernachtet und da habe ich mir so Verstecke gebaut. Um, when I was a little kid, when I was a little kid, like five, six. Als ich so ganz klein war, fünf, sechs Jahre alt. Um, I grew up on uh, the OM ships. At that time, it was Logos. Und da uh, bin ich auf dem OM Schiff groß geworden. Das war das uh, Schiff Logos. And my parents were missionaries meine with OM. Meine Eltern waren Missionare bei OM. But I was a pirate. Aber ich war Pirat. That's right. And, Richtig. And I remember, I remember as clear as day, and me and my brothers finding on the ship this stick. <laughs> und und uh, ich weiß, und mein Bruder und ich, wir haben auf diesem Schiff einen Stock gefunden. And, and we had a knife strapped to the end of it. Oh, und dann hatten wir so ein, uh, ein Messer am Ende dieses Stocks so festgebunden. And, and there was this room on the ship, it was called Charlie. I don't know. Und da war also ein, ein Raum auf diesem Schiff und dieser Raum hieß Charlie. And it was, it was crammed with bags, big black bags full of donated clothes. Und uh, dieser Raum war vollgestopft mit, uh, mit, mit Säcken, die selbst vollgestopft waren mit uh, gespendeten Kleidern. And, and, me and me and my brothers would hang out in that room with our harpoon. <laughs> Oh, I don't know what that is. Anyway, a spear, uh, yeah, yeah. right? For okay, fish. That's good. A fish uh, also spear. Meine Brüder und ich uh, wir haben einfach uh, uns in diesem Raum versteckt uh, mit unserem Speer. And we'd, we'd throw this spear at these bags of clothes, right? Und, But we'd pretend the bags were whales. <laughs> That's cruel. Anyway, we have had this spear off these Kleider Säcke geworfen and have so so getan as wären das Wale. Um, Faroe Islands, is it cruel to throw a spear at a whale? Yeah, <laughs> just want to ask the Faroe Islands. Ja, die Faroe Inseln, ist es eigentlich böse, Speere auf Wale zu werfen? Die sagen natürlich nein. Parts of parts of whale are quite tasty. Also, yeah, I've, I've tried it. Yeah. Ja, also yeah. Teile von von dem Wal sind tatsächlich schmecken richtig gut. Right, so we throw the spear and then we'd pull it out of the bags and there'd be clothes stuck on the end of our spear. Und wir haben diese Speer in diese Säcke reingeworfen und dann haben wir ihn wieder rausgezogen und da waren so äh, Kleidungsstücke an diese Speer so so festgestochen ge, so wie wie ein Egal, wie ein Spieß. Genau. And then we'd take all the clothes in these big black bags and we'd build forts. Und dann haben wir diese, diese kleinen Stücke aus den Säcken, Säcken rausgenommen. Wir haben uns damit Verstecke gebaut. And, and we'd hide out behind all these clothes. Und wir haben uns dahinter versteckt. And there was something, there was something wonderful for a little pirate to be hiding out in big bags. Und es war einfach was, was ganz Wunderbares für einen kleinen Piraten, sich hinter so, so großen Säcken zu verstecken. And I don't, even though that was a few years ago, I'll never forget that feeling of being, being a kid uh, in a safe place. Und obwohl das schon ein paar Jahre her ist, werde ich es nie vergessen, wie sich das angefühlt hat, so als Kind an einem sicheren Ort zu sein. A, a kid, safe place and wonderful imagination and wonderful dreams. Und ein Kind an einem sicheren Ort mit ganz viel Fantasie und großen Träumen. And so when I think of our father as a refuge and as a safe place. Und uh, wenn ich daran denke, dass unser Vater ein Zufluchtsort ist, unser Vater ein sicherer Ort ist. As a hiding place. Als Versteck. I, th I think of like Debs is saying, like a tent like that where it's just you and your dad. Dann stelle ich mir das so vor, als wäre das wie in so einem Zelt und es, das sind einfach wir und unser Papa. And there's, and there's a, a sense of safety, but excitement. Und es fühlt sich irgendwie sicher an und trotzdem aufregend. There's a, there's a sense of, of, of peace and rest and yet adventure as well. Du hast auf der einen Seite irgendwie diese Ruhe und diesen Frieden und auf der anderen Seite dieses Abenteuer. Um, David put it like this in Psalm 62. Und uh, David hat es folgendermaßen ausgedrückt im Psalm 62. These, are, these are some verses you've either already read or you're going to re read. Und vielleicht hast du diese Verse schon durchgelesen oder du wirst es noch tun. And uh, uh, let me let me read a few of them to you. Is that all right? Ich will euch jetzt einfach ein paar Verse vorlesen. Ist okay? Yeah. Okay. I got one, yeah. Maybe a clap. <laughs> Einer ist einverstanden. Yes. Okay. My Swedish friend. <laughs> mein That's schwedischer right. Freund da hinten. Okay, it says, it says this. This is interesting in, in Psalm 62. David starts talking to himself. It's interesting, by Psalm 62, fängt David an, Selbstgespräche so zu führen. So he's actually telling himself these things, right? Er, what he says. Erzählt, also erklärt sich selber folgende Dinge. 
And that's an important thing. I'd encourage you to start doing that. Und das ist wichtig. Ich würde äh, euch tatsächlich empfehlen, das genauso zu tun. Start telling yourself stuff. Fang an, dir selber Sachen zu erzählen. Because sometimes it's up here, but it needs to get down to your soul. Denn manchmal befindet sich hier oben, aber es muss hier runterrutschen deine Seele hinein. And you'll see that's what David does. He starts saying to his soul. He says, "Hey, soul, find rest in God alone." Und uh, und der macht es genauso. Und er sagt, meine Seele suche Zuflucht in Gott allein. Listen to that. He says, "Find rest, O oh my soul, in God alone." Meine Seele suche Ruhe allein in Gott. And hey, when you think when you think about this tent, I want you to think about those words. Und wenn du an dieses Zelt denkst, dann uh, merk dir diese Worte. God alone. Gott allein. God alone. Only God. Nur Gott. And I, I'd encourage you today. I did it last week as well. Write that on your write that on your arm. God alone. Und uh, ich will dich dran uh, ermutigen, uh, dazu ermutigen. Schreib dir das vielleicht auf den Arm. God allein. There are some things that you are only going to find in God. Only your dad can give you things. Es gibt manche Dinge, die kannst du nur in Gott finden. Nur dein Papa kann dir diese Dinge geben. There are some things you need. There's things you need in your life in your soul that only God in that tent can give you. Es gibt Dinge im Leben, die du für dein Leben brauchst, die du für deine Seele brauchst. Die kann dir nur Gott schenken in diesem Zelt. And David goes on to say, he says, find rest in God alone. Und uh, David, der erzählt weiter, sagt, suche Ruhe in Gott allein. He goes on to say, God alone is my rock and my salvation and my hiding place. Er sagt, Gott allein ist mein mein Fels, mein Heil, mein Zufluchtsort. God alone, those things can only be found when you're with God. Gott allein, diese Dinge wirst, wirst du erst dann finden, wenn du mit Gott zusammen bist. But this is my favorite one. Aber das ist uh, meine Lieblingsstelle. David said, my salvation and my honor depend on God. Da heißt es, David sagt, mein, meine Ehre und mein Heil sind absolut komplett von Gott abhängig. Um, some people spend their whole lives looking for honor, for self-worth. Manche Leute, die suchen ihr ganzes Leben nach ihren Selbstwert. For honor, for value. Die suchen nach Selbstwert und nach Ehre. And David is saying, in that tent, God alone can give you that. Und David sagt, in diesem Zelt, Gott allein kann dir das schenken. So David ends by saying this. He says, "Go into that tent and pour out your hearts to Him." Und David uh, schließt mit diesem Gedanken: Begib dich in dieses Zelt hinein und schütte dein Herz aus vor Gott. So that's that's what we're looking at today. Und das schauen wir uns heute an. We're looking at God being a refuge. Wir schauen uns das an, dass Gott unser Zufluchtsort ist. He's our tent. Er ist unser Zelt. And when we go to Him, we can pour out our hearts to Him. Und wenn wir zu ihm gehen in dieses Zelt, dann können wir ihm unser Herz ausschütten. In that safe place where you can let all your guards down, you can be who you are. An diesem sicheren Ort, wo du einfach alles fallen lassen kannst. Du kannst der sein, der du bist. And as you pour out your heart to him, und wenn du dein Herz, ihm dein Herz ausschüttest, in return he gives you hope, he gives you a safe place, he gives you honor. Dann schenkt er dir Hoffnung. Er schenkt dir einen sicheren Ort. Er schenkt dir diesen Wert, diese Ehre. He is our refuge and our hiding place. Er ist unser Zufluchtsort, unser sicherer Ort, unser Versteck. God alone. Gott allein. God alone. Gott allein. Yeah. The thing is, the thing is just you know sitting in here. Aber es ist so, wenn ich hier in diesem Zelt sitze. There could be so much chaos going on behind me. Mag es vielleicht sein, dass um mich herum so viel Chaos passiert? And all around me. Und um mich herum. And I, you know, you might hear it, but somehow you feel safe. You feel hemmed in. Du, du hörst diesen Chaos, diesen Trubel, aber du fühlst dich trotzdem irgendwie uh, sicher und um, umgeben von Sicherheit. And that is how it is in our lives. Und, uh, und so ist es auch in unserem Leben. We know that we live in a chaotic, shaky world. Wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die, die wackelig ist, die erschüttert ist. But we have a God who is our Aber wir haben einen Gott, der unser Zufluchtsort ist. Good morning, you guys. Guten Morgen. Good morning, you guys. Guten Morgen. Good morning. 
My name is Rich and I want to know if I can share a story with you guys. Ich heiße Rich right. und ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen. I want to make sure that this is this concerns every person in the room. Und diese Geschichte, die geht jeden von uns etwas an. So I'm going to ask you guys for some crowd participation. Deswegen möchte ich, dass ihr ein bisschen mitmacht. So the first question is and raise your hand if it's true. Also die erste Frage ist und ich möchte, dass ihr euch meldet, wenn es für euch zutrifft. Who's gone through a tough time in their life? Wer hat schon mal eine schwere Zeit durchgemacht in seinem Leben? Yeah, get those hands up. Who's going through some time right now? Who's go keep the hands up. Who's going through a situation right now? Wer hat vielleicht gerade eine schwere Zeit durch die er geht? Who will be going through something in the future? Wer denkt, dass er mal durch eine schwere Zeit durchgehen wird? Every single person is concerned with the idea of refuge. Und dieses Thema Zuflucht, das hat für jeden eine Bedeutung. We all need refuge because we're all going through trials. Wir alle brauchen diesen Zufluchtsort, weil wir alle durch schwere Zeiten durchgehen. Um, my father left when I was three months old. Als ich drei Monate alt war, hat mein Vater unsere Familie verlassen. I'm relating to a bunch of you already. Und ich weiß, dass das jetzt schon für viele von euch vielleicht auch zutrifft oder für ein paar. So was my mom and I. Also waren es nur noch meine Mutter und ich. So my mom is where I found my comfort. Also in, äh, bei meiner Mutter habe ich meine Geborgenheit gefunden, meinen Trost. My encouragement. Sie hat mich ermutigt. My love. Sie hat mich geliebt, da habe ich Liebe gefunden. She was everything. Sie war alles für mich. And my mom was also a, um, a bad asthmatic. She had trouble breathing. Und meine Mutter, die hatte ganz schweres Asthma, also das Atmen ist ihr sehr schwer gefallen. And so the doctors gave her lots of medication to help her breathe more normally. Und deswegen haben die Ärzte ihr ganz viel Arzneimittel verschrieben, damit sie besser atmen kann. But throughout the years, this medication started creating imbalances in her brain. Aber über die Jahre war es als Nebenwirkung dieses Arzneimittels, dass etwas in ihrem Kopf ähm, ja nicht mehr in Balance war. And when I, was, when I was 11 years old, my mom had a mental breakdown. Und als ich elf Jahre alt war, da hatte meine Mutter einen, einen Zusammenbruch, einen mentalen Zusammenbruch. She was no longer the person that I knew her to be before. Und sie war danach eine ganz andere Person und gar nicht mehr die Mutter, die ich kannte. The medics came to my house. Und dann kamen die, die Ärzte zu unserem Zuhause. They put her in a stray jacket. Die haben sie in so eine Zwangsjacke gepackt. Strapped her into a wheelchair. Dann haben sie sie in einen Rollstuhl ge ja, gefesselt. And wheeled her out of my house. Und dann haben sie sie aus unserem Zuhause rausgeschoben. There went my love. Und da ist meine Liebe gegangen. There went my encouragement. Und meine Ermutigung. There went my everything. Alles wurde von mir genommen. 23 years later. 23 Jahre später. My mom still has some problems. Dann ha da hat meine Mutter immer noch Probleme. And I find myself regularly having to run to God to be my refuge. Und ich merke, wie ich immer, immer wieder regelmäßig zu Gott renne und bei ihm meine Zuflucht suche. To come around and comfort me. Dass er kommt und mir Trost gibt, mir Geborgenheit gibt. For him to come and support me. Dass er mich unterstützt. For him to show me love. Und dass er mir Liebe zeigt. I need to go to him. Da, für das alles muss ich zu ihm gehen. I know that there's times in your lives that you need that same refuge. Und ich weiß, es gibt Zeiten in deinem Leben, da brauchst du diesen Zufluchtsort. There's time when the hail comes down. Wenn die Hagelstürme kommen. And you need to run for the closest tree. Und wenn du zum zum Baum rennen musst, der am nächsten an dir dran ist. And that tree is Jesus. Und dieser Baum ist Jesus. And you can wrap your arms around that trunk. Und du kannst äh, diesen Stamm umarmen. And wait till the storm passes. Und du kannst warten, bis der Sturm vorübergezogen ist. How many of you went running for shelter yesterday? Wie, viel, wie viele von euch sind irgendwo drunter gelaufen und haben Zuflucht gesucht gestern in diesem Sturm? When those storms come, und wenn diese Stürme kommen, and you're with God and you're in His refuge, und du bei Gott bist und bei ihm Zuflucht suchst, it doesn't mean the storm's gonna stop. Dann heißt es nicht, dass der Sturm aufhört. But it means that you're safe. Aber es bedeutet, dass du sicher bist. It means you're being held in his arms. Das heißt, dass du von ihm in seinen Armen gehalten wirst. So I just want to encourage you guys practically. Deswegen möchte ich euch ganz praktisch ermutigen. 
How to run to God for your refuge. Wie das geht, wenn man zu Gott rennt und bei ihm Zuflucht sucht. Maybe some of you guys have heard, listen to God. Vielleicht habt ihr manchmal gehört, hört auf Gottes Stimme. And hear what he's saying to you. Hör auf das, was er dir sagt. Maybe you say, I don't know how to hear him. Und vielleicht sagst du, ich weiß nicht, wie ich ihn hören kann. I don't know what he sounds like. Ich weiß gar nicht, wie sich seine Stimme anhört. Can I encourage you guys in something? Aber kann ich euch ermutigen? You need to open the Bible. Öffnet eure Bibeln. God's word is in and throughout the entire Bible. Weil Gottes Wort ist in der Bibel zu finden. If you want to hear God, open it up. Wenn du Gott hören möchtest, dann öffne deine Bibel. Don't sit there and go, God, I, I want to hear you, but I don't and I don't know where you are. Sag nicht Gott, ich möchte dich so gern hören, aber ich weiß nicht, wie du dich anhörst. Ich weiß nicht, wo du bist. He's there and he's present and just start by opening the word. Weil er ist da und du kannst einfach damit anfangen, indem du sein Wort, seine Bibel öffnest. You can find refuge in the Bible. Du kannst Zuflucht finden in der Bibel. This morning God spoke to me. Heute morgen hat Gott zu mir gesprochen. I've been thinking about my mom a lot lately. Ich habe in letzter Zeit wieder viel über meine Mutter nachgedacht. I prayed with some people this week and just really gave it over to God again just the whole situation with my mom. Und ich habe auch über die Woche hier mit Menschen gebetet und Gott diese ganze Situation mit meiner Mutter noch mal hingegeben. And this morning when I was getting ready to share it was heavy on my heart again. Und heute Morgen, als ich mich darauf vorbereitet habe, euch hier etwas zu erzählen, da lag es mir wieder auf dem Herzen. Und wenn du jetzt nicht weißt, wo du anfangen sollst, in der Bibel zu lesen, dann fang doch mal mit dem Psalmen an. Because David was real. Weil David, den gab es wirklich. Und er war sharing the gut stuff that was in here. He shares it and he spills it out in the pages of Psalms. Und in den Psalmen, da können wir seine tiefsten und innersten Gefühle lesen, die er uns einfach mitteilt und freiwillig mitteilt. And I want you guys to pay attention, because in the beginning, you see his feelings. The enemies are around me. Und wenn ihr diesen Psalm oder diese Psalmen aufmerksam lest, dann seht ihr am Anfang seine Gefühle. Überall sind Feinde um mich rum. I'm in great distress, God. Und ich bin in großer Not, Herr. And later on in the chapter, Aber wenn man diese Psalmen weiterliest, You'll see him declaring truths about who God is. Dann seht ihr, wie, wie er die Wahrheiten proklamiert und ausspricht, die Gott ist. And you can see how David finds refuge. Und wir können sehen, wie David Zuflucht findet. So God spoke to me through David this morning. Also Gott hat durch David zu mir gesprochen heute Morgen. And I'm going to paraphrase in Psalm 28. Und ich werde euch jetzt einfach um, frei dem Psalm 28 beschreiben. David saying I'm calling out to you, God. Und David sagt, hey, ich rufe zu dir. Please, just hear me. Bitte, höre mich, erhöre mich. If you don't hear me, I'm gonna spiral out of control. Wenn du nicht auf mich hörst, wenn du mir nicht, mich nicht hörst, dann werde ich die Kontrolle verlieren. I'm just lifting my hands to you and crying for help. Und ich hebe meine Arme zu dir und ich rufe um Hilfe. Have you guys ever felt like that? Habt ihr euch schon mal so gefühlt? We just need to cry out to God. Wo ihr einfach nur noch zu Gott schreit. When you feel like that, you need to remind yourselves of truth. Und wenn ihr euch so fühlt, dann müsst ihr euch selbst an die Wahrheit erinnern. Later on, David says. Weil später sagt David. Blessed be the Lord. Gesegnet sei der Herr. Blessed be the Lord. He has heard my voice and my plea. Gesegnet sei der Herr, denn er hat meine Stimme gehört und er hat meine Bitten erhört. The Lord is my strength. Der Herr ist meine Kraft. And my shield. Und mein Schild. And he has, and I, and in him I place my trust. Und auf ihn vertraue ich. If you guys need refuge and you don't know where to go. Wenn ihr Zuflucht sucht und ihr wisst nicht, wo ihr hingehen sollt. Open the word. Öffnet die Bibel. Talk to God. Redet mit Gott. Pray with him, be real with him. Bete zu ihm, seid real und echt mit ihm. Worship with us in the mornings and the evenings. Betet mit uns an, morgens und abends. Read the words and hear the words here. Lest die Worte, die wir singen und hört sie mit eurem Herzen. And as these things are happening, und während all das passiert, you guys will start to feel that refuge. Dann werdet ihr anfangen, diese Zuflucht zu, zu, zu finden und zu fühlen. Find that refuge in our mighty God. Und sucht und findet diese Zuflucht in unserem kräftigen Gott.
Sometimes when we look at the world around us, Manchmal, wenn wir uns die Welt um uns herum anschauen and we look at those und uh, wir schauen uns diese schwierigen Situationen an, our response can be that we want to start kind of pulling back and shrinking in. Ist uh, unsere Reaktion manchmal, dass wir uns zurückziehen wollen uh, und dass uh, wir uns abschotten wollen von der Welt. And we start to build walls. Und wir fangen an, Mauern zu bauen. Und wir sagen, ich habe eine really difficult situation in meiner Familie. Und wir sagen, ja, ich befinde mich gerade in einer sehr schwierigen Situation mit meiner Familie. And so I feel emotionally shaky. Also fühle ich mich gerade sehr wackelig emotional. Or I see what's going on in the world. Oder ich sehe, was gerade in der Welt passiert. And it scares me. Und es macht mir Angst. And I'm afraid. Und ich habe Angst. Und ich möchte einfach zurück back hier in that refuge. Und ich will jetzt einfach hier bleiben in meinem Zufluchtsort. And we say, woo, that didn't hit my foot. Um, we say, God is my refuge. Und wir sagen, Gott ist mein Zufluchtsort. Look, I'm not a very good builder. <laughs> you have to, I could never do Lego. <laughs> ja, Lego war auch irgendwie nie was bei mir. We say, <laughs> um, we say that God is our refuge and he is and he should be always. Und wir sagen, dass Gott unser Zuflucht ist und, und das sollte er auch sein, auch immer. But we just kind of hide and we say, well, I'm okay, at least I'm okay and I'm going to hide back here. Um, aber wir verstehen das manchmal, als wäre das so ein Ort, wer wir uns, wo wir uns zurückziehen und uns abschotten, uh, weil wir uns so sicherer fühlen. And we can start to live in fear. Und wir leben dann aber aus der Angst heraus. And we say, as long as I'm okay, as long as I'm here behind this wall. Wir sagen, solange es mir gut geht, solange ich noch hin, mich hinter dieser Mauer verstecken kann, and it all can go on around me. dann kann das um mich herum alles noch weiter passieren und es, mich trifft es nicht. And Romans 8, verse 15, und uh, in Römer 8, Vers 15 heißt es, says, For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received a spirit of sonship. Da heißt es, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden. Guys, we are sons and daughters, as we learned yesterday. Leute, wir sind Söhne und Töchter, wie wir gestern gelernt haben. We have access to the power and the courage of God. Wir haben Zugang zur Kraft und zum Mut Gottes. Because we have this refuge in our Father. Und weil wir diesen Zufluchtsort in unserem Papa haben, we can have safety. können wir auch Sicherheit in But ihm there's, finden. There's a difference between hiding, Aber es gibt einen Unterschied zwischen dich zu verstecken and resting. und zu ruhen, in ihm zu ruhen. We can rest in the refuge of our Father. Wir können in an diesem Zufluchtsort bei Gott Ruhe finden. But we do not need to stay behind walls. Aber wir müssen uns nicht hinter Mauern aufhalten und verstecken. And hide away with fear and say there's too much bad stuff going on. Und voller Angst uns zu verstecken zu sagen es passiert zu viel Schlimmes. God can give us courage. Denn Gott schenkt uns Mut. To hear from him. Dass wir ihm zuhören können. And to speak out his word and his goodness into situations. Und dass das, was wir von ihm hören, dass wir das in dieser schwierigen Situation hineinsprechen können. There is a difference between hiding and resting. Also es gibt einen Unterschied zwischen dich zu verstecken und bei Gott Ruhe zu suchen. If you can kind of think of it like we're always in a place of refuge, that tent is always around us. Du kannst vielleicht so sehen, dieses Zelt ist immer um uns herum. But we can move with our refuge out into a hurting and broken world. Aber unser Zelt ist mobil. Deswegen überall, wo wir, uns, wo wir hingehen, nehmen wir unser Zelt mit und wir nehmen das mit in diese gebrochene Welt hinein. We don't build walls. Wir bauen keine Mauern. Speaking of walls, Ed. Ja, was Mauern betrifft. What time is it, Ed? Wie spät ist es, Ted? <lacht> I don't know, what time do you think it ich is? Ich weiß nicht, right? was denkt ihr, wie spät es gerade ist? Is it game time? What time is it game time? What time is it game time? What time is it game time? Young boy, don't quit. One thing that you don't miss. 
Hey, well, we saw how the Japanese did unshakable games. Okay, wir haben, wir haben schon gesehen, wie die Japaner uh, unerschütterliche Spiele spielen. And today we're looking at walls, maybe shaky walls. Und uh, heute geht's um Mauern, vielleicht etwas wackelige Mauern. Um, today we might look at how angry birds would play unshakable games. Aber heute wollen wir uns anschauen, wie die Angry Birds unerschütterliche Spiele spielen würden. You ever played Angry Birds? Hast du schon mal Angry Birds gespielt? Oh yeah. Yeah, I dominated that game. I was like totally okay, hooked. We get hooked. That's yeah. right. we, okay, we have two teams today. Okay, wir haben heute zwei Mannschaften. Okay, we're, it's going to be Team Turkey. Es gibt uh, Team Türkei. Against Team Finland. Gegen Team Finland. What do you think? Okay. Was denkt ihr? Wer wird Sieger? Okay, what do, where's, where's, where's our teams at? Okay, wo sind unsere Teams? Okay, we got this team here. We got two teams. Okay, zwei Teams. Okay, where's Team Turkey? Wo ist Team, wo befindet sich Team Türkei? Raise your hand if you're from Turkey. Heb mal deine Hand, wenn du aus der Türkei bist. You guys, you guys are from Turkey. Yes! Yeah, you're from Turkey. That's yeah. Team Turkey. Super, Team Woo! Turkey. Okay, and Team Finland. Team Finland. Let's hear it for Team Finland. Who's that, yeah? Put your hands up if you're from Finland. Are you sure they're from Finland? I don't know if they know where they're from. Ich glaube, die wissen einfach gar nicht, wo sie her sind. Hey, when you go home on Wednesday, do you, are you going to be able to find your way also, home? Also, wenn du am Mittwoch heimfährst, wirst du das überhaupt noch finden? Hey, we'll talk to their M&Ms. Okay, wir reden mit ihren M&Ms. Okay, so this is this is how the game goes, right? Okay, das Spiel geht folgendermaßen. Okay, you gotta throw, you gotta you gotta knock the pigs down, right? Okay, ihr müsst einfach die Schweine treffen. I mean, it's Angry Birds. We all know that, don't we? Jeder kennt doch Angry Birds, oder? Yeah. Yes. Okay. Yes. Yes. Ja. Du, okay, du knock the pigs auch. down, but we're going to put the guys throwing the pigs, we're going to put them on a little bit of a shaky foundation, right? Okay, also ihr müsst die Schweine treffen, aber wir machen es ein bisschen schwieriger, deswegen wird euer Fundament etwas wackelig sein. Okay, so what they have to do is they have to pick up their, the, the contestant, bring him back, grab a ball. Das heißt, sie müssen ihren uh, Mitspieler hochheben, uh, er muss zurück, den Ball abholen. And then they run to the cone and they can take a shot. Das heißt, der uh, hebt den Ball auf und dann geht er wieder zurück uh, zur, uh, zur, zum Pylon und, und if, dann schmeißt er den Ball. If Turkey or Finland, if the contestant comes off the shaky platform, then we're sending them home. <laughs> und, uh, und wenn der Mitspieler aber von dieser Plattform runterfällt, dann muss er leider nach Hause geschickt werden. You hear me? I will send you back to Turkey. Gehört, also ihr müsst dann in die Türkei zurück. Es tut mir leid, aber ist so. Okay, we got the game. We know what we're doing. Okay, it checked. Wie es läuft? Okay. Three, two, one. Let's do this. Los geht's. Go, 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 Turkey, go. Finland, go. Auf geht's, Türkei. Oh, yeah. Oh, super. Oh, man, we got to we, You got to put a bit of force behind that. Okay, oh, here we go. Here we go. Hey, oh. hey, hey, hey. The green pig. Das grüne Schwein treffen, unbedingt. Close, at least she knocked something down. Fast, ja. Es ist immerhin was getroffen. Maybe in Turkey, maybe in Turkey they don't throw stuff very much. Vielleicht kennen die das nicht so in der Türkei. Oh, that was close. That was close. Ja, das war fast. Das war knapp daneben. That's right. Okay, here we go, here we go. Yeah, two! Two! Zwei Schweine auf einmal. Finnland, super gemacht. Also Finnland scheint zu dominieren gerade. They like, they, li they like their pigs in Finland. Ja, die Finnen, die lieben ihre Schweine. Yeah, here we go. Okay. How about we give them a 30 second countdown? Okay, ihr kriegt jetzt 30 Sekunden Countdown. Finland is currently winning 2 to 0. Finnland führt gerade 2 zu 0. Come on, there we go. 25, 24. Okay, here we go. Come on, Finland. Let's come to Finland. Finland 3. Oh, 3. Finland 3. 3 to 0. Türkei hat noch null Punkte. How much we got? We got okay, 10 seconds. 10 Sekunden. 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, wow. Hey, that's what, hey, well done. Well done. I think the Finnish dominate the angry Super gemeint. Ich game. glaube, die Finnen haben ziemlich yeah, dominiert. Let's hear it for Finland. Also Applaus hey, uh, für Finnland. Hey, Eina and Rich, could you give the Finnish team each a green pig, please? So Eina and Rich, könnt ihr bitte den Finnen alle ein grünes Schwein You can take geben. green pigs, green pigs back with you to das Finland. Das ist euer Preis. Ihr dürft eure grünen Schweine mit 
zurücknehmen nach Finnland. And, uh, and Turkey, I'm sorry about that. Und Türkei, ihr kriegt leider nichts. Give Turkey a box. Ihr kriegt einfach eine leere Kiste. Okay, thank you. Guys, we're, um, we're moving now from the tent. We're going to get outside of our tent and light a fire. Okay, also wir, äh, wir gehen jetzt aus unserem Zelt raus und wollen ein Feuer machen. Let me see if I can get this fire lit jetzt schauen wir mal, ob ich es schaffe, dieses we, Feuer zum Brennen zu, zu it's bringen. Gonna start smoking. Okay, es wird jetzt hoffentlich langsam anfangen oh, zu qualmen. Just like that, see? Wow, auf einmal. So we, uh, we're gonna have some... Oh, Leia. <lacht> Vorsicht. <lacht> We were worried about that happening. <laughs> ja, wir hatten etwas Angst davor, dass es passieren könnte. We're gonna have some marshmallows, because okay. you know, we're at the campfire. Wir wollen jetzt ein paar Marsh Marshmallows grillen. Would you like one, Annie? Not mine. Uh, hey, would you like marshmallows? Wer von euch will Marshmallow? Okay, we're gonna get some marshmallows to you. Hold on, they're coming. Okay, wir kommen jetzt rum mit, mit Marshmallows. Hey. Also schaut mal nach den Marshmallows. Marshmallows are gonna start going down your line. Ja, also wir geben jetzt die Marshmallows rum. Hey Ed, there's one for you here. Oh really? Oh that's mine. Oh great. Um, but here, hey guys, when you get a marshmallow. Aber Leute, wenn du ein Marshmallow kriegst. Don't ooh. talk to the person beside you about your marshmallow. Dann bitte nicht mit deinem Nachbarn über dein Marshmallow reden. Just shove it in your mouth. Einfach in deinen Mund stopfen, ja? Yeah. So we're gonna roast marshmallows. Das heißt, we, wir, wir we grillen jetzt Marshmallows. We want to tell you a couple of stories. Und wir würden euch gerne ein paar Geschichten erzählen. Because here's the thing. Weil uh, ja, es geht nämlich um folgendes. We have a refuge. Wir haben einen Zufluchtsort. We live inside of that safe refuge. Und wir leben, wir wohnen innerhalb von diesem Flu Zufluchtsort. We live in a shaky world. Unsere Welt ist wackelig. Externally all around us. Überall um uns herum. And internally we feel shaky ourselves, all of us on this stage. Und auch feel shaky. Intern, intern in uns drin uh, fühlen wir uns auch immer wieder erschüttert und fühlt sich unsicher an manchmal. We have fears and we have worries. Wir haben Ängste, wir haben Sorgen. We have doubts. Wir haben Zweifel. But we don't stay behind a wall. Aber wir bleiben nicht hinter dieser Mauer. Because we have a refuge, weil wir diesen Zufluchtsort haben, we can knock down the wall like Angry Birds, können wir diese Mauer kaputt schlagen and push out into a shaky world. und rausgehen in diese erschütterte Welt hinein. Because, guys, God is working through his people. Weil Gott wirkt durch uns, durch sein Volk hindurch. To show his unshakableness and bring his kingdom. Um der Welt zu zeigen, dass er unerschütterlich ist und um sein Reich in diese Welt hineinzutragen. To a shaky world. Ja, er will, er will diese erschütterte Welt zeigen, wie er ist und dass er unerschütterlich ist. It's us he's chosen to use. Und er hat sich entschieden, der hat, ähm, ja, der sagt, er will uns dazu gebrauchen, seine Liebe in diese Welt zu bringen. So we can't stay behind walls. Das heißt, es geht einfach nicht, dass wir hinter dieser Mauer uns verstecken. Denn es ist unser Auftrag, seine Liebe und seine Güte in diese erschütterte Welt reinzubringen. Und wir können, weil wir ein Refuge haben. Und das können wir auch, weil wir diesen Zufluchtsort kennen. So, Debs had mentioned earlier that she does work with Josh in Houston. Und uh, Josh hat, uh, Josh, uh, Debs <lacht> hat uh, schon erwähnt, dass sie mit uh, Josh zusammen in, uh, in Houston arbeitet. With people who are homeless and in prison and in low income communities. Mit Menschen zusammen, die obdachlos sind, die im Gefängnis sitzen, die uh, in Nachbarschaften wohnen, uh, mit sehr viel Armut. Und ich habe das Privileg, dass ich mit ihnen zusammenarbeiten darf bei diesem Dienst Seven More. And one of the really interesting things that God's been showing me. Und uh, was Gott mich in letzter Zeit gezeigt hat, was richtig interessant ist. Through the work that we do. Durch die Arbeit, die wir dort tun. Has been the effect of um, a fatherless generation. Ist um, die Auswirkungen einer vaterlosen Generation. 
we're getting to see these cycles of poverty and hopelessness and homelessness. Das sind so Kreisläufe von uh, von Obdachlosigkeit, von uh, von von Armut. But it's been so good for me in my walk with the Lord. Aber es hat mir so gut getan, gerade meine meine Beziehung zu Gott. To see how he can use me just an everyday person. Uh, zu sehen, wie er mich gebrauchen kann, ganz normalen Menschen, to bring hope into those situations. um Hoffnung in diese Situation reinzutragen. So one of the particular areas I work in is in a prison. Also eine der Bereiche, wo ich arbeite, ist im Gefängnis. So I get to go in and minister to women who are incarcerated. So also ich darf ins Gefängnis gehen und mit äh, mit Frauen zusammenarbeiten, die dort im Gefängnis hocken. And I can I can remember my very first day. Und ich kann mich noch an meinen allerersten Tag erinnern. Guys, I was so nervous. Leute, ich war, ich hatte so Schiss davor. Honestly, in my head, I was like, who am I? How can I help them in their life situations? Und im Kopf habe ich gedacht, hey, wer bin ich denn? Wie könnte ich ihnen irgendwie helfen? We had women as young as 17 and as, and as old as 70. Und da waren Frauen dabei von, von 17 bis 70. But they were coming in because of prostitution and drugs and different things. Aber die saßen im Gefängnis aufgrund von Prostitution, Drogen, ganz unterschiedliche Sachen. And I can remember God telling me, hey Leah, do you know me? Und ich kann mich daran erinnern, dass Gott mich gefragt hat, hey Leah, kennst du mich überhaupt? And I was like, yeah, yeah, I do. You're, you're my dad. <laughs> Und ich so, mm, ja, schon, du bist mein Papa. And him literally saying, tell them about that. Und, und da habe ich gespürt, wie er zu mir sagt, erzähl ihnen davon. And it was amazing, get, and I obviously still do it now. <laughs> und es war, es war krass, und ich, ich tue es heute immer noch. But getting to take my own experiences of God being my refuge. Und ich habe einfach meine eigenen Erfahrungen genommen, uh, diese er Erfahrung, die ich gemacht hatte, dass Gott mein Zuflucht ist. Into a place, into a prison with, um, you know, women who I wouldn't be able to relate, relate with. Mit diesen Erfahrungen bin ich ins Gefängnis gegangen und hatte mit Frauen zu tun, uh, mit denen ich mich sonst, uh, mit denen ich sonst wenig uh, gemeinsam hatte. God showed me, no, you can lay because you can share it. the refuge you have in me. You can share it with them. Gott hat gezeigt, dass ich ihnen doch was mitgeben kann, denn ich konnte meine Erfahrungen von Gott als Zufluchtsort mit ihnen teilen. And I will share a story about a fantastic young woman in Holland. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer fantastischen jungen yeah. Frau aus Holland. She's a young woman just like me. Sie ist eine junge Frau, genauso wie ich. And what she, um, a few years ago, she found out that human traffic in Holland is a big problem. Und vor ein paar Jahren hat sie herausgefunden, dass Menschenhandel in Holland ein ganz großes Problem ist. And the problem is that buying a body or selling a body for sex is legal. Und das Problem in Holland uh, ist, dass uh, dein Körper zu verkaufen oder einen Körper zu kaufen uh, in Holland legal ist. And of course, you might all know the red light district in Holland. Und ihr habt uh, sicher von dem Rotlichtviertel in Holland gehört. Or you heard stories about that. Ihr kennt vielleicht Geschichten darüber. And when I talk to people outside of Holland, they always ask, the first thing they ask is, oh, you live at the red light district? <laughs> <laughs> und, uh, und immer wenn ich uh, mit Leuten uh, ja, ins Gespräch komme, die uh, von außerhalb Hollands kommen, ist immer die erste Frage, die sie mir stellen. Ah, wohnst du auch im Rotlichtviertel? Or have you ever been there? Oder warst du schon mal dort? But to be honest, that place is horrifying. Aber ganz ehrlich, ist es einfach ein furchtbarer Ort. There are a lot of girls walking, uh, working behind the glass. Und da arbeiten richtig viele Mädels hinter uh, diesen Schaufenstern. Who have ended up there by human traffic. Die aufgrund von Menschenhandel dort gelandet sind. And this girl I know, her name is Willemijn. Und uh, dieses Mädchen, das ich kenne, sie heißt Willemijn. <laughs> And a few years ago she found out this, um, that this amount of girls working there uh, had no idea that they, no idea that they ended up there. Und vor ein paar Jahren ähm, hat sie eben von diesen äh, Mädchen erfahren und äh, hatte, äh, hat gar nicht vorher gewusst, dass sie aufgrund von Menschenhandel dort gelandet waren. 
So she wanted to do something for them. Also wollte, ich, wollte sie etwas für sie tun. So she goes to the red light district very often. Also geht sie sehr oft ins Rotlichtmilieu. Talks with the girls. Spricht mit den Mädels. And she really wants to see these girls. Und, und sie hat wirklich Lust drauf, diese Mädchen zu sehen. So she made her own foundation together with some other people. Also hat sie zusammen mit ein paar anderen Leuten äh, eine Organisation gegründet. And the main point of their foundation is that they want the politics to re-talk about this subject. Und äh, ihr Hauptziel als Organisation ist, dass sie wollen, dass die Politik sich wieder äh, mit diesem Thema auseinandersetzt. Because they believe that it's never a good idea uh, to, to let people sell their body. Weil sie glauben, dass es einfach niemals eine gute Idee ist, zuzulassen, dass Menschen ihren Körper verkaufen können. So she works, uh, a lot for this good cause. Deswegen arbeitet sie so richtig hart und hart für diesen guten Zweck. And she told me that the reason that she do, that, that she does this. Und sie hat mir erzählt, der Grund, weshalb sie diesen, uh, diese Arbeit macht, is that she find her refuge in Jesus. Ist, weil sie ihren Zufluchtsort in Jesus gefunden hat. And she fights for this justice. Und sie will deswegen für Gerechtigkeit kämpfen. Amazing, so good. Uh, I love, yeah. So gut, richtig gut. I love hearing stories of people who know their identity in the Father. Ich liebe es, Geschichten zu hören von Menschen, die ihre Identität im Vater they kennen. Live, they live in a refuge. Sie leben an diesem Zufluchtsort and can push into those hard areas. und aufgrund dessen können sie, in diese, äh, äh, können sie rausgehen an diese schwierigen Orte. Und wir alle wissen und erfahren, dass es eine extreme Refugee-Krise in der Welt gibt. Und wir alle wissen, dass es gerade eine üble Flüchtlingskrise in der Welt gibt. And uh, of course politically it's extremely complicated. Und natürlich ist es politisch sehr kompliziert. But as Christians our response is to to love people. Aber als Christen ist unsere Reaktion, dass wir diesen diese Menschen lieben wollen. And this year I had the privilege to visit Greece. Und dieses Jahr hatte ich das äh, große Privileg Griechenland besuchen zu können. And just I was blown away by what God is doing through the Greek people. Und es hat mich einfach umgehauen zu sehen, was Gott durch äh, die Griechen dort bewirkt. I went to visit some of the refugee areas. Und ich habe manche Flüchtlingsgebiete besucht. And the Greek church has just engaged and moved in to bring refuge to others. Und uh, und die griechische Gemeinde hat es einfach angepackt dort und die sind eingezogen, die sind hingegangen, um Gottes, um diesen Menschen Gottes Zuflucht und seine Liebe zu bringen. And in very recently a community center has been started for these refugees by a man, uh, a Christian Greek man. Und uh, in letzter Zeit uh, ist auch so ein, um, ein Gemeinschaftszentrum etabliert worden von einem christlichen Griechen. And they're doing things for children and English classes and German classes. Und die bieten uh, Workshops an für, uh, für, für Kinder, die bieten Sprachkurse an. And so many of these people are highly skilled. Und so viele dieser Leute sind wirklich hoch, uh, hochbegabt und uh, hochqualifiziert. And so these language classes are so important. Und gerade deswegen sind diese Sprachkurse so wichtig. And uh, what, what is amazing is I heard that last week und uh, was so richtig erstaunlich ist, ich habe letzte Woche gehört there was the very first Syrian church service in that, refu in that community center. Also ich habe gehört, dass letzte Woche der allererste syrische Gottesdienst in diesem Zentrum stattgefunden hat. People are being displaced from their home. Uh, Leute werden aus aus ihrer, aus ihrer Heimat äh, rausge, rausgeschmissen. And they're being welcomed by kingdom people who have refuge. Aber sie werden willkommen geheißen von, äh, von Menschen, die zum, äh, Menschen des Königreichs, die ihren Zuflucht in Gott kennen. We, all of us, Und das sind wir. Are a people who have refuge. Wir kennen diesen Zufluchtsort. Wir haben einen Ort, zu gehen. Wir haben einen Ort, wo wir hingehen können. In, the storms of life. In den Stürmen des Lebens. And because of that, Und aufgrund dessen we can look at the shaky world, können wir diese erschütterte Welt anschauen and bring an unshakable God. 
und diese Welt und unseren unerschütterlichen Gott bringen. Amen. Amen. Did, did you all get a marshmallow? Hat jeder von euch ein Marshmallow gekriegt? Yum. I don't, I didn't get one. I'll have ich habe leider keinen gekriegt. I think Josh is coming. Maybe he wants a marshmallow. Josh, wo bist du? Vielleicht willst du auch ein Marshmallow? We're gonna worship. Okay, wir wollen jetzt anbeten. Okay, let me pray. Lass mich beten. Father, I thank you so much. Vater, ich danke dir so sehr. That you are our refuge. Dass du unser Zufluchtsort bist. Thank you, Father, that we can take shelter under your wing. Danke, Vater, dass wir unter deinen Flügeln Zuflucht suchen dürfen. God, we don't want to hide there away from from the hurting world. Herr, wir wollen uns nicht hinter irgendeiner Mauer verstecken. We want to move out and bring your gospel and your life to the world. Sondern wir wollen hinausgehen und dein Evangelium dieser schmerzenden Welt bringen. Thank you for those who are doing that. Und ich danke dir für die Menschen, die das bereits tun. God, would you move in our hearts today? Gott, bitte wirke du in unseren Herzen heute. Would you show us, Father, who, maybe one person, maybe a people group. Und vielleicht kannst du uns eine Person zeigen, vielleicht ein ganzes Volk. Who you want us to bring refuge to. Wo du möchtest, dass wir ihnen deinen Zuflucht bringen. We worship you, Father. Und Vater, wir beten dich an. Amen. Amen. Okay, so we saw some we saw some pictures today, didn't we? Das heißt, wir haben uns da wirklich einige Bilder ange, angeschaut, oder? Yeah, we we saw this this tent and this fort. Wir hatten unser Zelt, wir hatten den Versteck. So this hiding place and this refuge with our father. Zufluchtsort, ein, ein Versteck bei unserem Papa. Uh, we looked at this wall where sometimes fear will make us look at the world like they're the enemy. Wir haben uns uh, diese Mauer angeschaut, wo ja die Angst manchmal dazu führt, dass wir die Welt als Feind sehen. The world's not the enemy. Aber die Welt ist nicht unser Feind. The world is the prize, so right? Die Welt ist, ist der Preis. Like you understand that, right? Verstehst du das? The world, is, the world isn't the enemy. The world, as sons of God, the world is our prize. Als, als Kinder Gottes ist die Welt unser Preis. And the world is so valuable to our dad. Und die Welt ist unserem Papa so wertvoll, so kostbar. He cares about us and people more than anything. Und wir sind ihm so viel wert, so viel mehr wert als alles andere. But the enemy will make us build walls and look at people like they're against us. Aber die Feind, der Feind bringt uns dazu, dass wir Mauern bauen und dass wir Menschen sehen, als wären die gegen uns. Jesus came to save the people that were against him. Aber Jesus kam um die Men gerade die Menschen zu retten, die gegen ihn waren. We don't have any enemies here. Hier sind keine Feinde. You hear that? Hörst du das? We don't have any enemies here. Wir haben hier keine Feinde. Yeah? Okay. Well, we, we've got that sorted out, don't we? Right? So, das haben wir jetzt besprochen, das ist geklärt. Okay, here's my question to end with, right? To end aber, our session today. Aber ich möchte diese Session mit einer Frage beenden. How do we move from being in a tent to move out to being by the campfire? Wie schaffen wir das, aus unserem Zelt so auszusteigen, um, um uns um dieses Lagerfeuer herum zu setzen? And this is my dream for us today. Und das ist mein Traum für uns heute. For each of us today. Für jeden von uns heute. That we would have a, a tent, we'd have a safe place, but we'd also have a campfire. Dass wir ein Zelt haben, dass wir einen sicheren Ort haben, aber dass wir auch noch ein Lagerfeuer haben. Yeah, we, we need those times when it's just us with our dad and a flashlight. Und wir right? brauchen diese Zeiten, wo es einfach wir sind und unser Papa und eine Taschenlampe. And maybe a spear with a, with a knife on the end. Und vielleicht ein Speer, so mit einem scharfen Messer an right? einem we Ende. Need, we need those times with our dad. Diese Zeit mit unserem Papa, die brauchen wir. But we need to bring that tent down. There needs to be a campfire where people in our communities can experience the warmth of our dad. Aber es braucht noch dieses Kampffeuer, äh, dieses, äh, dieses Lagerfeuer, wo nicht nur wir, sondern auch die Menschen, mit denen wir zu tun haben, diese Liebe, diese Wärme des Vaters auch noch miterleben können. Do you understand that? Verstehst du das? We need to have a tent, but we need to be the people that build the campfires and invite people to meet our Father. Wir brauchen das Zelt, aber wir brauchen wir müssen genauso die Menschen sein, die ein Lagerfeuer machen und dann andere einladen, dass sie sich zu uns setzen, um die Liebe des Vaters zu erleben. So how do we do that? Wie machen wir das? Right? And I don't have the answer for you. Und uh, ich kann dir das leider nicht sagen. 
because it's different for each of us. Das sieht bei jedem von uns bisschen okay. anders aus. It's different. You spend time with your dad and he's going to give you a different plan. Aber verbring du Zeit mit deinem Papa und er wird dir den Plan zeigen. I, I can't tell you what your plan is. Ich kann dir den Plan nicht sagen. Okay, I don't know where you're going home to. I don't know if you're going home to Turkey. Ich weiß nicht, wo du hingehst. Ich weiß nicht, ob du in die Türkei zurückgehst. But if you're, if you're going home to Turkey, you need a different plan than what I have. Aber wenn du in die Türkei nach Hause gehst, dann brauchst du einen anderen Plan als den, den ich brauche. And the only way you can get that plan is if you get in the tent with your dad and spend some time with him. Aber du wirst erst dann diesen Plan empfangen, wenn du dich in dein Zelt begibst und Zeit mit deinem Papa verbringst. Okay, so let me end by saying this, right? Okay, ich möchte mit folgendem uh, abschließen. We go in the tent with our dad. Wir hocken uns in unser Zelt mit unserem Papa zusammen. And, and we bring stuff on our back, right? Und uh, wir haben ja ein paar Sachen dabei im Rucksack. You know, we, we're carrying, we're carrying some of the junk that that's been weighing us down. Und wir tragen natürlich ziemlich viel Schrott mit uns rum und das belastet uns. Maybe it's our fears. Vielleicht sind es unsere Ängste. Maybe it's people, the things that people have done against us. Vielleicht sind das Dinge, die uh, die Menschen gegen and, uns getan haben. And our, our bags can be quite heavy, right? Leute haben uns Sachen angetan und das, der Rucksack fühlt sich schwer an. But we, we go into the tent and we spend time with our dad and, and we lay down that bag with him. Aber wir gehen dann ins Zelt, wir verbringen Zeit mit unserem Papa und wir legen ihm diesen Rucksack hin. And like David in Psalm 62, he, he said, pour out your heart to him. Und uh, genauso wie David in dem 62. Psalm gesagt hat, hey, ich schütte ihm mein Herz aus. And, and as, you, as you pour out your heart to him, your dad starts filling your bag with other stuff, right? Und während du ihm dein Herz ausschüttest, fängt dein Papa an, deinen Rucksack mit anderem Zeug zu füllen. He takes everything you pour out to him. He takes that and he gives you salvation and honor and hope and rest. Und all ähm, die ganze Zeit, wo du ihm dein Herz ausschüttest, schenkt er dir Sachen zurück. Er schenkt dir Ruhe. Er schenkt dir Ehre. Er schenkt dir Wert. Er schenkt dir äh, Hoffnung und Heil. And then when you come out around the campfire and you come into your communities, you have stuff from your dad to give to this world. Das heißt, wenn du wieder aus deinem Zelt rausgehst und dein, uh, dein Lagerfeuer baust und die Leute um dich herum einlädst, sich zu dir zu setzen, dann hast du so viele krasse Sachen in deinem Rucksack, die du mit diesen Menschen teilen kannst. So you, you come out of the tent with a bag of pearls. Das heißt, du kommst aus dem Zelt raus und hast auf einmal eine Tüte voller right, Perlen. Ladies, in der ladies you know what I'm talking Im about. Im Gepäck. Hey, yeah, Mädels, ihr wisst, wovon ich rede. Thanks. Um, guys, guys, maybe you come out of the tent with a beard. <laughs> hey, Jungs, vielleicht kommst du aus deinem Zelt raus und hast auf einmal einen Bart im Gepäck. That'd be very funny if my son goes into that tent, comes out with a beard. I'm going to get a little freaked out. Also, das, das wäre schon witzig. Also, wenn mein Sohn aus seinem Zelt rauskäme und dann auf einmal ein Bart im Gepäck, das wird mich schon. Uh, Or maybe, maybe you come out of the krass. tent with an anchor tattoo. Oder, oder vielleicht kommst du aus dem Zelt raus und hast auf einmal ein right. Anker Tattoo dabei. But what I'm saying is, when you go to spend time with your father, he's going to fill you. Aber was ich damit sagen will, hey, wenn du Zeit mit deinem Vater verbringst, er wird dich füllen. And, and, and as you come out of time with him, you're going to bring your dad into the world. Und wenn du rausgehst, wenn du hinausgehst, dann bringst du auch deinen Papa in diese Welt hinein. And then it's not going to be about you, but it's about the community that you're in meeting your father. Und dann geht es nicht mehr so sehr um dich allein, sondern es geht darum, dass deine dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, dass sie auf einmal deinen Papa kennenlernen. So we have a refuge with our dad. Wir haben einen Zufluchtsort in unserem Papa. And then we can go into the world and be a refuge. Und aufgrund dessen können wir in die Welt hinausgehen und anderen Menschen und der Welt einen Zufluchtsort bieten. Because this world is our prize. Denn diese Welt ist unser Preis. Amen. 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 Okay, stand with me, let's pray. Wollen wir alle aufstehen und zusammen beten? Father, we, uh, uh, we thank you that uh, you're just so good to us. Father, wir danken dir, dass du uns einfach so gut bist. Thank you that you make a tent and you go camping with us. Hey, ich danke dir, dass du ein Zelt aufrichtest und dass du mit uns zelten gehst. Thank you that you want time with us. Hey, ich danke dir, dass du so gerne Zeit mit uns verbringst. Thank you that you're God of dreams and excitement and adventure and hope. Hey, du bist ein Gott so voller Abenteuer, so voller Träume, so voller Hoffnung. And thank you that you're an intimate 
God who loves us unconditionally. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns so bedingungslos liebt mit so viel Ähnlichkeit und Intimität. Father, would you use us in this world? Herr Gott, bitte gebrauch du uns in dieser Welt. Could we represent you to our families? Herr, wir wollen dich vertreten vor unseren Familien. Can, can we bring you to our communities? Herr, our können, wir dich, können wir dich unseren Schulen bringen, unsere Welt bringen, unsere Stadt bringen? We love you, Dad. Wir lieben dich, Papa. And we ask you this as well. Und wir bitten dich um Folgendes. Would you give us a love for your world? Bitte schenk du uns eine Liebe für diese Welt, für deine Welt. Would you give us a love for your people? Schenk du uns eine Liebe für deine Kinder, für deine Welt, für deine Menschen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.